Good evening, everybody. How are you today? Buenas noches a todos. ¿Cómo están? So-so. Uh, okay. Uh, my name is Patricia, Patricia de Moran, and it's a pleasure to be here with you. I'm going to be your facilitator during this um, uh, beginner's one, okay? This basic one. Eh, buenas noches a todas y todos. Mi nombre es Patricia de Morán. Eh, voy a ser su facil facilitadora durante este curso de principiante uno. Okay? Uh, it's a pleasure to have you here and I hope that we can learn. Eh, we are a community of learning, so I hope that you can enjoy this journey while you learn English. Okay? Eh, espero que podamos disfrutar y aprender, ¿verdad? En tanto, eh, estamos en esta comunidad de aprendizaje, ¿verdad? Porque así lo vemos nosotros en inglés corporativo. Somos una comunidad de aprendizaje y, eh, pues, con mucho deseo de aprender. Uh, today I'm going to mix English and Spanish, but I will try to speak mostly in English because the idea is that you can practice. But I know that it's your first day so I'm going to try to explain what's going to happen during the uh, module. During the 16 days, we are going to be together, okay? Eh, esta es una clase en inglés, pero este día, por ser primer día, pues vamos a hacer una mezcla de inglés-español y vamos a dar algunas instrucciones para quedar claros de cómo vamos a estar trabajando durante los 16 días que vamos a estar juntos, okay? Um, eh, well, uh, basically, we are going to be working with the module. Uh, vamos a estar trabajando con el módulo, with the platform. The, the platform is our key in order to complete and have a good evaluation of the module. Okay? La plataforma es eh, nuestro norte, por decirlo así, es nuestro compromiso completarla, ¿verdad? Y trabajarla para lograr la aprobación del curso. Uh, En ese sentido, pues yo voy a proveer materiales adicionales, ¿verdad? Únicamente para efectos de desarrollar las prácticas. Sin embargo, lo que cuenta y lo que vamos a estar monitoreando es el desarrollo de la plataforma. ¿Ok? So, every afternoon, um, I mean, uh, every evening I will be here and then I will show you what uh, part of the platform we are going to be working with. And then we are going to be checking uh, that you have complete of the knowledge check uh, and also the exams that we have to do. Cada día que nos reunamos yo voy a estar revisando, ¿verdad? Les voy a estar mostrando qué parte de la plataforma estamos trabajando y también voy a dar seguimiento sobre los ejercicios que vamos a estar haciendo a manera de completar. Uh, then... Um, the, the, the additional material is just for practice here in class. El material adicional es para práctica, ¿verdad? Aquí dentro de la clase. I highly recommend you to be, to be here, to participate in class and to learn. And this is important in order that you can practice your speaking, okay? And also that you can interact with your classmates. Es importante que usted participe, ¿verdad? De las sesiones porque... Es el espacio que ha sido diseñado en el curso precisamente para que usted pueda interactuar y sobre todo para que pueda practicar el speaking. Um, uh, every language, uh, English of course, have uh, four basic skills. Uh, listening, reading, writing, and speaking. El inglés, como todos los idiomas, tiene cuatro habilidades, ¿verdad? El listening, that is what you're doing right now. ¿Qué es lo que ustedes están haciendo ahora? And you will have different videos in the platform in order to practice your listening, okay? Y tienen diferentes eh, videos en la plataforma para poder practicar la escucha, ¿verdad? El, el escuchar. But the reading is also in the platform. Eh, la lectura también está en la plataforma. Um, the uh, writing también, la escritura, ¿verdad? Van a tener que desarrollar algunos ejercicios. But the speaking is in this space. Sin embargo, hablar es en este espacio. So this space is provided for you to practice your speech. Así que este espacio es eh, precisamente para que ustedes puedan practicar hablando. Ok. Um, 
dice alguien que no escucha nada. Quizás tiene mute su micrófono porque entiendo que los demás sí me escuchan, ¿verdad? Yes. yes. Okay, very good. Maybe if you can check out your mic uh, function, so maybe it's off. Okay, eh, entonces, eh, vamos a, a dar como la estructura general de la clase, los horarios y demás. Eh, vamos a estarnos conectando todas las noches, ¿verdad? Every eh, evening at 8 o'clock. Nos vamos a conectar a las 8 de la noche, de repente 2, 3 minutos a veces eh, por las conexiones, eh, pero normalmente a las 8 y vamos a finalizar cinco minutos antes de la hora porque nosotros tenemos conexión, ¿verdad? Con otras clases, entonces yo eh, voy a, a, a desconectarme cinco minutos antes de la clase. Y eh, bueno, pues yo estoy eh, disponible para ustedes en el chat, ¿verdad? Hay un chat al cual se les ha pedido a ustedes que se unan. Yo les envié un saludito esta noche, no sé si lo lograron ver. Les decía que en cinco minutos comenzaba la clase. Eh, entonces, eh, no siempre quizá voy a poder responder de inmediato porque pues dando clases, por ejemplo, ahorita no estoy viendo mi teléfono, lo voy a ver únicamente cuando esté interactuando con ustedes. Entonces, pero sí van a haber momentos en los cuales yo voy a poder atenderles en el chat eh, a la brevedad posible. Como dije antes, esta es una comunidad de aprendizaje, así que nos vamos a compartir los ejercicios, ¿verdad? Vamos a compartir las dudas, las dificultades que podamos tener y la vamos a resolver en equipo. So we are a community of learning, so we are going to share in this group all the exercises, the difficulties and the challenges we have in order that we can work with them together and that we can solve them as well. Um, basically, um, we are going to have these uh, features of the platform. Tenemos diferentes uh, funciones en la plataforma. Uh, we have mute and unmute uh, functions, so I will use them uh, depending on the environment you are uh, working with. Una de las instrucciones es que puedan trabajar en ambiente fuera de ruido, ¿verdad? Reconocemos que eso a veces es un reto en nuestros hogares, pero en la medida de lo posible, pues, para eh, yo no ponerles mute, ¿verdad? Vamos a tratar de estar en un lugar aislado del ruido. Si hay mucho ruido en algunos casos, yo voy a tener que usar el botón de mute, eh, silenciar, para habilitarlo únicamente cuando hayan interacciones, ¿verdad? Para que el, el ambiente de la clase pueda escucharse de la manera más clara. Eh, what we normally do is that um, we open the class. Esta clase me está tomando un poquito más de tiempo porque son instrucciones generales, pero normalmente abrimos la clase ¿Verdad? Explicamos el contenido de la plataforma y después entramos en materia, ¿verdad? Y después eh, hacemos lo que nosotros llamamos breakout rooms. Los, the breakout rooms are spaces where you are going to work together uh, in pairs or trios, and so you will be able to practice by speaking. And then we will go back to the main room and we are going to share our exercises with the rest of the class. Vamos, después de tener las explicaciones de lo que estamos haciendo, vamos a ir a salones más pequeños, a trabajar en parejas o en tríos, para luego poder eh, compartir en plenaria, ¿verdad? Van a haber grupos seleccionados o voluntarios que van a compartir su trabajo en la plenaria. Porque de repente no nos va a dar el tiempo para que todos compartan en plenaria, pero sí van a haber grupos seleccionados o voluntarios. Uh, The chat is a very good tool. Tenemos aquí al interior también un chat, ¿verdad? Yo creo que ya lo vieron. En adición al chat que tenemos en WhatsApp, ¿verdad? Eh, vamos a ver si por aquí lo veo. Eh, por acá veo que no tienen el link. Voy a intentar mandárselos nuevamente. Si me dan un segundito. Me parece que están teniendo dificultades para eh, acceder al link, así que voy a... a copiarlo y se lo voy a mandar por WhatsApp. Ok, eh, creo que ya, ya lo mandaron. 
Ok, ahí está. ¿Verdad? Esperamos que ahora los que estaban pendientes sí se puedan conectar. Ok, perfect. Um, now we are going to start the class. Vamos a comenzar la clase. Eh, ya no, eh, nos vamos a presentar y vamos a externar si tenemos preguntas, pero quisiera presentar. I want, I want to show you the part of the platform we are going to be working with. Eh, and then to do an exercise of introducing myself again for the people that have recently connected. Vamos a, hacer, vamos a mostrar la plataforma y voy a hacer un ejercicio para presentarme nuevamente en inglés para las personas que recién se incorporan. And then I will ask you to please introduce yourself by using the same structure. Y luego voy a pedirles que se presenten cada uno utilizando la misma estructura. Okay? So, I'm going to um, share. Vamos a compartir. Yo tengo la herramienta de compartir. Y vamos a ir a ver, a la plataforma. So, let me share, do sharing. Okay. I would like that you can tell me if you can watch my screen. ¿Pueden ver mi pantalla? Yes. Okay, perfect. Okay, so today we are going to work in the platform with section number one. Section number one says, it's nice to meet you, okay? It's okay. nice to meet you means, eh, mucho gusto en conocerte, ¿verdad? Eh, well, the lesson objective, let me see if it can start so fast in order to read it for you. Um, the lesson objective says, by the end of this lecture, participants will be able to greet and introduce themselves using the verb to be. El verb to be es un verbo eh, crucial e importante en inglés, así que al finalizar la lección ustedes van a poder saludar y presentarse utilizando ese verbo. In the platform you have the video, eh, which is a guide for you to continue watching and listening. And then we will try to cover part of the lesson objective 1.2 that says by the end of this lecture participants will be able to use my, your, his, her, in order to introduce their names or to introduce a friend or classmate. So that's what we are going to do today. And then you have in the platform also the video with the possessive adjective. So that's what we are going to do today. Entonces, ¿cómo va a ser la dinámica de la plataforma? Eh, cada semana vamos a cubrir una unidad, ¿verdad? Y una parte de la siguiente, porque son cinco unidades y solo tenemos cuatro semanas de trabajo de cuatro días. Entonces, eh, vamos a ir avanzando a ese ritmo. Eh, la idea es que a medida vayamos terminando cada unidad, usted vaya resolviendo cada uno de los que se llaman knowledge check o chequeo de aprendizaje, ¿verdad? Eh, that eh, will allow us to see eh, how much you have learned and if you have any doubt, we can clarify. Esto nos va a ayudar a saber qué tanto usted comprendió de la unidad. Si tiene alguna duda, lo aclaramos, lo trabajamos acá o lo mandamos al chat y lo tratamos de resolver. La idea es que usted no se vaya retrasando, ¿verdad? Semana terminada, ejercicio resuelto. Semana terminada, ejercicio resuelto. Porque cuando ya llegamos por ahí, por el final de la, de la unidad 3, tenemos un midterm exam. Tenemos como una especie de laboratorio o quiz ¿Verdad? Un examen de medio periodo. Y eh, luego tenemos at the end, by the end of eh, lesson five, we have the final exam. Al final de la lección cinco tenemos el examen final, ¿verdad? So what I expect is to have enough time eh, in order to practice eh, before you can complete the final exam. Entonces, el último día de clase, yo espero tener el suficiente tiempo para que podamos ir y practicar eh, el examen. And then you can complete your module successfully. Ok, I'm going to stop sharing this. Vamos a parar de compartir la plataforma. And then I'm going to share my presentation. Ok. So, can you watch my screen now? ¿Pueden ver mi pantalla ahora? Yes. Ok, perfect. Ok, welcome. Again, from the English Corporativo family, it's a pleasure to have you here, and we hope that you can enjoy and learn at the same time. Um, 
As I said before, let me introduce myself. My name is Patricia de Moran. I come from El Salvador. I live in Apopa City in San Salvador. I'm 41 years old. There are four people in my family. There are my husband and my two girls. I work uh, at Inglés Corporativo. My major is in education and I'm specialized in English language and my master's degree is in local development. It's a pleasure to be your facilitator in this course. In this um, course, yeah. Um, so what I want you to do now is that one by one you try to do this introduction, okay? Voy a pedirles que uno a uno traten de hacer esta, esta eh, presentación de ustedes, ¿verdad? Eh, por ejemplo, ustedes pueden decir, my name is, ¿verdad? Y esta parte, pues obviamente eh, va a cambiar un poquito, ¿verdad? Va con su nombre, con sus datos. Eh, y, a ver, a ver, le vamos a poner otro colorcito para que ustedes puedan ver. Eh, lo que van a ir cambiando. I come from El Salvador, todo el mundo, eh, pues si, se, si va a otro país, ¿verdad? Normalmente eh, tiene que decir de qué país va. La, la ciudad, por supuesto, le va a cambiar. También puede ser que no todos sean de San Salvador, sino del interior del país. And so on, your, uh, your age, so on, your age can, can change. Su edad va a cambiar, por supuesto. And the number of people in your family, and so on. Entonces va a ir cambiando la información a medida ustedes la vayan incorporando. Ok, who wants to start? ¿Quién quiere comenzar? También tienen una herramienta que dice raise hand, levantar la mano, ¿verdad? Búsquela por ahí y si todavía no la encuentra, entonces por lo menos me levanta la manito así y yo voy a saber si usted quiere participar. Ok, who wants to start? ¿Quién quiere comenzar? Let me see. If not, I will choose, I will point out a volunteer. Dedocratically. <laughs> si no dedocráticamente, vamos a comenzar con Saúl Hernández. Ok. Good evening. My name is Saúl Hernández. Okay. I come, I come from El Salvador. I, like, I live in Lourdes, Colonia Libertad. I am 48 years old. Mm -hmm. There are um, three people in my family. They are my son. I work at Catholic Church. Mm -hmm. um, my mayor no ah ok le, perdón Saúl en este caso yo les puse la carrera de que me gradué pero usted puede poner su, su carrera de que se graduó o decir eh, por ejemplo uh, I complete high school completé bachillerato or I complete the university, o puede decir, I'm studying yet. Todavía estoy estudiando, ¿verdad? Okay. I complete uh, university. University, okay. And what, what's your, your, mass, uh, your major? De qué, uh, ¿Cuál es su carrera, Saúl? Uh, agronomic Engineering. Oh, wow. Agronomic Engineering. Okay, very good. Okay. Ok, thank you, Saúl. Thank you very much. Ok, Margarita, now is your turn. Mar Maggie, I will unmute you. Perdón, le vamos a quitar el mute. Eh, tiene, no le escuchamos. Tiene que quitarle mute. Ahí está, perfecto. Salazar, I come from El Salvador, I live in Santa Ana, I am 38 years old, there are two people in my family, there are my husband and I, I work uh, at, in a home office, I uh, finish my in university, 
Yes, um, my name is Adelaida Funes. I'm from El Salvador. I live in San Miguel and I'm 30 years old. And I'm living with my husband and I don't have children. Okay, you okay. don't have children. Perfect. Yes. Thank you, Adelaida. Thank, Thank you. you. Nice to meet you. Nice to meet you. It's a pleasure. Ok, chicos, a medida van pasando, les voy poniendo mute para que no vayamos a eh, afectar al compañero que va a participar. Ok, Harold Méndez, could you please introduce yourself, Harold? Ok, teacher. Um, hello, everybody. Hello. My name is Harold Méndez. I come from El Salvador. I live in San Salvador. I am 21 years old. There are four people in my family. They are my mother and my father and two brothers. Right now, I work in bank, a bank El Salvador. Mm -hmm. And today, um, no, right now I am studying diplomated at Microsoft with Insafor. And that's it. Okay, thank you, Harold. Very good. Thank you. Uh, let's see, Jesse Aguilar. Hello, Jesse, are you there? Can you listen to us? No sé, are you Hello? Hello, Jesse. Hello, my name is Jesse Aguilar. I, am, I come from El Salvador. I live in Santa Cruz, Michapa. Mm -hmm. I am First year old. Mm -hmm. I am work a, a bank. Okay, you work in a bank. Okay, very good. Thank you, Jesse. Eh, perdón, aquí a la compañera que no sé su nombrecito, se lo dice P10189 en, en su, aquí en la pantalla, pero no sé su nombrecito. Aquí le vamos a quitar el mute. Hola. <laughs> Hello. Hello. Es que no veo su nombre en 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 el ID Tatiana. de Tatiana. Okay, Tatiana, could you please introduce yourself? My name is Tatiana Torres. I come from El Salvador. I live in in Mexicana, San Salvador. I am 30 years old. And there's a um, Three people in my family. Mm -hmm. I work at a, a classical. Okay. Yeah. And that's it. Okay, thank you, Tatiana. Thank you very much. Okay, uh, Giovanni. Hello, Giovanni. I will unmute you. Le voy a quitar el mute. Okay, ready. Hello. Hello. My name is Giovanni Linares. Okay. I come from El Salvador. I live in Existepeque, Santa Ana. Mm -hmm. I am 33 years old. They are uh, three people in my family. I work at uh, Mm -hmm. My my major is education university. Mm -hmm. Okay, thank you, thank you very much, okay. uh, Leonidas Cruz. Hello, Leonidas. Uh, I will unmute you. Okay, ya le quita el mute. Ahí está. Could you please okay. introduce yourself? My name is Leonidas Cruz. I come from El Salvador. I live in San Miguel. 
uh, I am uh, 45 uh, year old. Uh, there are uh, four people in, in family. They are my wife and my two boys. I work at uh, Campestre Group. Mm -hmm. uh, industrial Engineer Study. Okay, thank you. Thank you very much. Okay, William Escobar. Hello, William. Are you there? Can you can you listen to us? No creo que nos esté escuchando. Okay, uh, Alfredo. Hello, Alfredo. Could you please introduce yourself? I cannot hear you, so I will unmute you. Le vamos a quitar el mute. Ahí está. Good night. Good, good evening. Hello. Hello. Uh, my name is uh, Luis Alfredo Ceron Santa Maria. I come from El Salvador. I live in San Pedro Mazahuat, El Salvador. I am 28 years old. There are four people in my family, two sisters, two brothers. I work in Tierra Fertil, El Salvador. My major is in university. Okay, perfect. Thank you. Thank you very much. Antonio Hernandez, could you please introduce yourself? Yes, of course. Uh, my name is Antonio Hernandez. I come from El Salvador. I live in San Miguel. I'm 23 years old. There are three people in my family. There are my mother and my brother. I work at Campestre Group. My major is in business administration. And it's a pleasure to be your classmate. Okay, thank you. Welcome. It's a pleasure to have you here. Um, William Escobar. Hello. Hello, William. Could you please introduce yourself for us? Hello. Hello. We are, we are listening to you perfectly. Okay. My name is William Giovanni Escobar. I come from El Salvador. I live in Suchitoto City, Cuscatlan. Okay. I am 31 years old. There are four people in my family. There are my mother, my father, and my sister. I work in AGM El Salvador. My major is architect. Okay, you are an architect. Very good, thank you. Grisia Edna, could you please introduce, introduce yourself? If you can listen to us. Hello. 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 Hello, Grisia. Hello. My name is Grisia Edna Urquiza Wandique. I come from El Salvador. I live in San Salvador. I am 37 years old. And my family is uh, nine people. Oh, wow, yes. Nine people. Um, uh, they okay. are my father, my mother, my son, my sisters, my husband. Is How are you? Uh, all grand. No, no sé, como I, hello? Hello, yeah, we're listening to you. Uh, a young engineer system. Mm -hmm. And, and uh, I work in uh, Laboratory Five. Okay, perfect. Thank you. Thank you very much. Okay, uh, Juan Ruiz, could you please introduce yourself, Juan? Hello. Hello. Hello, my name is Juan Ruiz. I come from El Salvador. I live in Ciudad de la Libertad. I am 29 years old. There are three people in my family, my father, my mother, and brother. I work in Ilazar Group. Okay, thank you very much. Great introduction. Um, let's see, Noe Miranda. Hello, Noe. Hello, 
Hello, hello. Can you listen to me? I don't know if Noe eh, it's available. Okay, let's let us advance. Uh, Christian, are you there, Christian? Would you like to introduce yourself for us? Hello, Christian. Hello, hello. No sé si está por ahí, Christian. No, no nos escucha. Hola, hola. Por aquí vemos a alguien con la manita. Ok, adelante, Galaxy. I excuse myself because I don't know your name. Le vamos a quitar el mute. Ahí está. Listo. A ver, le estamos tratando de quitar el mute, pero no nos funciona. Si se puede quitar el mute, Galaxy A20. Ok, Alberto. Alberto Argueta. Are you ready, Alberto? Hi. Hi, hello. Hello. Hey, my name is George Albert. Hello. I come from El Salvador. I live in Usulután City. Okay. I am 29 years old. There are two people in my family. They are my wife and my son. I work at a bank. Okay. Uh, yeah. <laughs> okay, and your education? Uh, my major is Education University. Okay. Perfect. It is, In the, your uh, career? Your career? Are you studying yet? El nombre de la carrera o está estudiando todavía? Hola, hola. Creo que lo perdimos. Okay. Thank you very much. Don't worry. Galaxy A20. Por ahí lo tengo ya listo. ¿Nos puede escuchar? Hello. 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 Ahora sí lo escuchamos muy bien. Hello. Hello. We can hear you Hello. perfectly. Hello. We can hear you perfectly. Parece que tenemos alguna dificultad con el sonido. Is okay. Ernesto Flores. Okay, Ernesto. Salvador. Okay, perfect. Go ahead. Hello. Hello. We can hear you, Ernesto. Adelante, Adelante Ernesto. Lo podemos escuchar. Se nos perdió un poquito, Ernesto. Solo le pudimos escuchar una parte. Probablemente es el internet. Is Ernesto Flores. Uh -huh. I come from El Salvador. I live in Cojutepeque City. Okay. Hello. Hello. We Hello. can hear you. We can hear you. You live in Cojutepeque, right? Uh -huh. okay. I am uh, 39 years old. There are four people in my family. I love <coughs> the, my wife. I work in, I work as in the corporative. Okay. My uh, education bachillerato. High school. High school. Yeah. I am. This is no sé. Okay. Don't worry. Don't worry. It's okay. Uh, thank you very much. Thank you very much. Uh, let's see, Eric. Hello, 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 hello. <coughs> hello. 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 We can hear you. Yes. My name is Christian Carranza. Okay, Christian. You. Uh, my name is Christian Carranza. I come from El Salvador. I live in Cuscatancingo, San Salvador. I am 26 years old. There are uh, two people in my family. Uh, she are my girl. They are my yes. girl? Mm -hmm. Or oh, she is my oh, girl? They are my girl. How many girls? She is my girl. Yeah, okay. She's my girl. 
uh, in Marriott, no sé. Um, I work at English Corporativo. Perdón, sorry. I work at English Corporativo. Ajá. Uh -huh. Yes. Um, my mayor is le licenciado in communication. Ah, uh, communication bachelor's <laughs> degree. Okay. Or you can say I have a bachelor's what? degree. Bachelor's degree in communication. Please. Bachelor's degree is licenciatura in communication. Ah, okay, okay. O puede decir, my major is in communication. ¿Cómo? My major is in communication. En lugar de decir education, communication. Okay? My major is in communication. Yeah, perfect. Yes? Yes, that's the way. In Thank its you. local... ¿Qué significa is in local development? Ah. Es, eso es porque eh, yo estudié también oh. desarrollo local. Ajá. Si usted tuviera una maestría, usted oh. puede decir, my master degree is en tal cosa. Yeah, ahorita ya es yeah. Algo. Ok, perfecto. I don't have. Ok, it's the next goal, you, la próxima you. meta. <laughs> Thank you. Ok, ok. okay. Um, it's a pleasure see. to be facilitator in course. Ok, it's a pleasure to have you here, my dear. Uh, let's see. Um, who else is missing? Vamos a ver quién más nos hace falta. Harold Mendes, ya había participado, Harold. Hello, yeah, Harold. Yeah. Ok, thank you. Déjenme hacer un repaso rápido. Alberto Argueta. Hello, Alberto. Le estoy quitando el mute, pero creo que usted se lo tiene que quitar porque no me deja quitárselo. Hola, hola, Alberto. Hello. Veo la manito levantada, pero no le puedo quitar el mute. Ok, ¿quién más me falta? ¿Hay alguien más que me falta que levante su manita? No. Hello. Hello, hello. Alberto, ¿are you there? ¿Está por ahí, Alberto? Yo ya he participado, no, no oh. había bajado la Ah, ok, perfecto, perfecto. Who's missing? ¿Quién me falta, chicos? ¿Ya estamos todos? Eh, Juan Ruiz. Ok, Juan. Can you, can you listen to us, Juan? Eh, ya participé, teacher. Ok, perfecto. Ernesto Flores. Ya yes, estuvo. Ernesto García. No sé si nos escucha Ernesto, no estoy muy segura. Ok, chicos, si alguien se me queda, me disculpo y, eh, me, o si no me levantan la manita, ¿verdad? Porque ya, ya logré hacer un mapeo y no veo quién me falta. Y quienes en teoría me faltan no me escuchan. Ok, thank you very much. Congratulations to all of you because you were able to introduce yourself using basic information. So, I will mute you in order that uh, you can uh, listen the rest of the class that I want, that I want to introduce you, ¿ok? Eh, les voy a poner mute a todos para que nos podamos escuchar en el resto de la clase. Si se fijan, ahora comenzamos un poquito a la inversa, ¿verdad? Los puse a ustedes a trabajar, a presentarse a ustedes. Um, next class is going to be a little bit different because we are going to introduce the class first and then you are going to participate and work in the small groups. So, uh, for example, when I introduce myself, I use expressions like, hi, my name is, I come from, when I say I come from, you say normally the country. I live in, you say the city. Uh, I'm, it's for uh, saying your age, okay? So, uh, if you see here, we say I'm, you don't say I have, you say I'm, okay? There are, and you say the, the number of people in your family, there are four, three or five people in my family. They are, and then you mention who uh, they are. Then you can say, I'm a student at, or I work at, my major is, or majors, right? Cuando dice my major se refiere a mi licenciatura o mi carrera es en, ¿verdad? My favorite subject is, if you are still studying, and then you can talk about sports, for example, 
you can say I like volleyball, I, I like cycling, I like running, I like fishing, tennis, yoga, or badminton, or so on. Uh, you can have a different uh, type of job. For example, I'm a teacher, I am a nurse, I'm a secretary, I'm a manager, I'm a builder, I'm an engineer, I'm a waiter, or I'm a doctor. So those are the different uh, professions you can mention depending on uh, what type of job you have. And then uh, we have here, let me see if I can do it a little bit bigger. Oh, sorry. Okay, yes. So let me do it this way. Okay, uh, this is a complete uh, picture. Uh, you can say, for example, my hobbies are uh, watching movies, what, watching action movies or comedy movies or romance movies and so on. You can say, in my free time, I also enjoy, and you can mention some sports. For example, I enjoy uh, playing volleyball, uh, playing tennis, playing soccer, that is very common in El Salvador. Or you can say, I don't like, or I dislike, or I hate. So later we will study this. Más adelante en, la, en el módulo vamos a ver cómo expresar lo que me gusta y lo que no me gusta. My favorite food drink, food or drink is, and then you can mention your favorite food. I like movies, and you can say the type of movies you like. My favorite uh, singer is, or band is, I sometimes go to, and then you can mention places. Uh, you can mention I like it because, uh, for example, uh, I like I like to go to the movies. I like it because um, I have had a beautiful memory there, or I like uh, action movies, or so on. I study English because it's very important uh, to improve my English skills. For example, I have been learning English uh, for a year or since last year. I would like to be, and then you can mention something that you would like to achieve, for example, in a job. I would like to be an engineer. I would like to be uh, an accountant. I would like to be a business administrator, and so on. So uh, in this class, we are also starting to know the subject pronouns and the possessive adjective. So what's the difference? Uh, in here, if you see the subject pronouns are I, you, he, she, it, we, you, and they. For example, you say, I have a shirt. You have a book. He has a pillow. She has a dog. It has a bone. We have a bird. You have a house. They have a car. And in here, we are using the verb have. Aquí estamos utilizando el verbo have, ¿verdad? Para decir, yo tengo una camisa, tú tienes un libro, él tiene una almohada, ella tiene un perro, el perro tiene un hueso, tenemos un pájaro, tú tienes una casa, ellos tienen un carro. ¿Ok? But in here, pero acá vamos a ver los possessive adjectives, ¿verdad? Por ejemplo, cuando yo le dije, my name is Patricia, yo utilicé el el possessive adjective my, pero cuando um, yo le dije, could you please do your introduction, yo utilicé el segundo, your, tu, tu presentación, ok, entonces cuando voy a hablar de su, de él, his pillow is soft, su almohada, de él, verdad, hago referencia a, a he, verdad, pero se dice his, para decir su, de él, his pillow is soft, su almohada es suave. Her. Her is when I mention something that belongs to she or to a lady. So I use her. Yo uso her cuando estoy utilizando o refiriéndome a algo que pertenece a el, el pronombre, el subject pronoun, ella o a una dama, ¿verdad? A, a, a ella, ¿verdad? A, un, a una persona del sexo femenino. Her dog is small. Su perro es pequeño. It's, 
Estoy hablando de su, de un animalito o de una cosa. Its bone is old. Su hueso, el perrito, está viejo. Our, our bird is noisy. Nuestra mascota, nuestro pájaro es ruidoso. Your, your house is big. Tu casa es grande. Their, their car is slow. Su carro es lento. Look at here. It says your, it's a possessive adjective. You need to bring your dictionary. Your is you are contraction. You're an excellent student. Aquí me quiero detener para aclarar en español para que todos comprendamos. Eh, your, este, se refiere al, al adjetivo posesivo acá, ¿verdad? Tú, tu libro es nuevo. No lo confundamos con you apóstrofe your, ¿verdad? You are. Este your se pronuncia igual, ¿verdad? Your, your. ¿okay? Se pronuncian exactamente igual, solo que se escriben diferente. El primero es un adjetivo posesivo. You need to bring your dictionary. Tienes que traer tu diccionario. Your, your eh, es la contracción de you are, ¿verdad? You're an excellent student. Tú eres un excelente estudiante. So please don't forget this in order to don't be confused. Por favor, no olvidemos esto para no confundirnos. Lo mismo ocurre con it's. Si se fijan acá, yo dije it's bone is old. El hueso del perrito está viejo. It's es un possessive adjective. The dog played with its ball. El perro jugaba con su pelota. Pero si yo uso it, apóstrofe s, it's, it's a contraction. Of it is. Es la contracción de it is. It's very hot right now. It's very hot. Está muy caliente en ahorita, ¿verdad? En este momento. So please don't get confused between this and the possessive adjective. Okay, now let's see here. Um, if you see uh, when we ask, uh, what's your, what's, what is your name? We are using possessive your. Aquí hay un error. I'm sorry. It says my, con Y. My name is. Mi nombre es. Your name is. His, her, its name is. Su nombre de él, su nombre de ella, su nombre de un objeto, animal, o, bueno, una cosa, ¿verdad? Our names are. Nuestros nombres son, y lo decimos. Uh, Our name is, también puede ser. There your names are. So, if you say teacher, but can you give us some examples of, of using uh, subject pronouns and possessive adjectives? Of course. Here you have. I play football. You are Australian. He is very tall. She is a teacher. It is a dog. We love English. You are student. They have a nice house. So those are the sub pronouns. And the structure is first the subject pronoun, then the verb, and then the complement. With the possessive adjectives, you have different structure. Normally, the possessive adjectives are in the middle, okay? This is my brother. Give me your book. I know her sister. It has its advantages. We love our parents. I like your car. This is their teacher. Si se fijan, eh, normalmente en la estructura los, los pronombres sujetos, ¿verdad? Que re, reemplazan a los nombres, van al inicio. Y en el caso de los possessive adjectives, normalmente pueden ir al inicio, pero también pueden ir en medio de la oración. Por ejemplo, cuando yo digo, My name is Patricia, el, el possessive adjective va al inicio. Pero en el caso de esta oración dice, this is my brother. Si se fija, va al, en el medio. Cuando yo digo, your name is Ana, for example. Estoy utilizando your aquí, al inicio. Pero cuando yo digo, give me your book, lo estoy utilizando en el medio. Entonces, estos pueden ir al inicio, pero también pueden ir en medio de la oración. Okay, let's see. I have here this exercise for you. So, uh, 
I think that we won't have enough time to do it, but let's try to do it, okay? Tratemos de hacerlo. Vamos a ver si nos queda suficiente tiempo porque es un poquito complejo. Vamos a ver. Eh, acá tenemos el ejercicio completo, pero luego acá dice que eh, están eh, los, los complementos que necesitamos para hacerlo. No creo mucho que logremos completarlo, pero vamos a intentar. Por ejemplo, Molly dice, excuse me, hello, my name is Molly. Entonces, cuando nos hacen la pregunta, excuse me, hello, my name is fulanito, ¿qué creen ustedes que va después? Volunteer, un voluntario. Ajá, de acá de esta lista. Normalmente, cuando nos presentamos, it's nice, it's to, nice meet to meet you. It's nice to meet you, ¿verdad? It's nice to meet you, very good. So, it's nice to meet you. I am Pete. ¿verdad? Si tuviéramos que completarlo, si no lo vamos a, a completar mañana. Pero supongamos que... Cuando me preguntan, excuse me, hello, my name is Molly. Say, it's nice to meet you. Mucho gusto. Puedo hacerlo contractado o puedo hacerlo completo, ¿verdad? It is nice to meet you. Okay. Okay, I am Pete. Yo soy Pete. O mi nombre es Pete. Veamos qué opciones tenemos acá. My friends call, thanks, my friends call me Pete, excuse me, it's Molly, where is your yeah. class? What can I like, like, this, like this, my friends call me Pete. My friends call me Pete, ¿verdad? Es como decirle, me llamo fulanito, pero mis amigos me llaman, eh, como, como el nombre pequeño, ¿verdad? Como el nickname, ¿ok? So, my friends call me Pete. My friends call me Pete. Okay. Um, luego de la, the lady says, my friends call me Molly. Hi, Pete. Veamos qué creen que sigue. Okay, veamos qué otras opciones tenemos. ¿Qué creen que corresponde? Probablemente, it's nice to meet you too, ¿verdad? Yes. Si vamos en correspondencia, hi Pete, it's nice to meet you too. Sí, siempre lo ¿Verdad? Un poco esta es la lógica eh, de las expresiones que utilizamos cuando estamos conociendo a una persona. ¿verdad? Y aquí vamos a poder utilizar un apóstrofe y la contracción, it's nice. To meet you too, ¿verdad? It's nice to meet you too. Okay? Y luego sigue la conversación, ¿verdad? Pero incluso una short conversation la podríamos dejar incluso hasta acá. Excuse me, hello, my name is Fulanita, ¿verdad? Y la otra persona decir, I am, y su nombre, ¿verdad? Y si usted quiere agregar, my friends call me, o como usted le gusta, que le digan su nombre corto, ¿verdad? Y replicar, my friends call me Molly, o como sus amigos le llamen a usted, hi, fulanito, it's nice to meet you too. Una conversación muy cortita se llega hasta acá, pero luego podemos seguir indagando un poco más acerca de las personas, ¿verdad? Más adelante vamos a completarlo porque vamos a aprender también a cómo deletrear los nombres, how to spell the name using the alphabet. Por ahí escucho un, una interferencia. Quiero identificar de dónde viene para que no nos... A ver. Ok. Ok, chicos. Eh, por el tiempo nos vamos a quedar hasta acá, ¿verdad? Eh, no logramos completar todo el ejercicio, pero... En las próximas clases vamos a tener los breakout rooms. Este día eh, lo hicimos de esta manera porque necesitábamos conocernos. We need to know each other. So uh, that's why we couldn't finish the exercise, but we expect that coming classes we are going to work together in the breakout rooms. Do you have questions? ¿Tenemos preguntas?
If you have questions, please raise your hand and let me know. Or if not, it, it's going to be a pleasure to have you here tomorrow at the same time. Si no tenemos preguntas, va a ser un gusto tenerles aquí mañana a la misma hora. Uh, remember that if you have any doubt, you can write to the chat and we can work together to solve your question. Si tenemos preguntas, pueden escribir al chat y con mucho gusto podemos atender sus consultas. Ok. Ok. No okay. questions. Ok. No questions. Okay. See you good tomorrow. Night. Y ahora sí les digo good night. See you good tomorrow. night. Bye. Ok. Bye bye. Bye. See you.